ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்துலேருந்து உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அண்ட் டெஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஞானம் சுந்தரம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் சரியான பதில் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ணுறேன் சரியாக இருக்கிற பட்சத்தில் தொடர்ந்து நம்ம பயிற்சி செய்யலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல் முறையாக பார்க்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இது போன்ற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக காத்திருக்கு ஸோ முதல் கொஷின் பூஞ்சைகளின் செல் சுவர் டேஸ் என்ற பொருளால் ஆனது அதுக்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கைட்டின் செல்லுலோஸ் ஹெமி செல்லுலோஸ் லிக்னின் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் உங்களுடைய கெஸ்ஸிங் ஆப்ஷன் எது அப்படிங்கிறத முடிவு செஞ்சுக்கோங்க நான் ஆன்சரை டிக் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கான நேரம் போயிட்ருக்கு ஸோ ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாமா ஸோ சரியான ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல் கொஷனுக்கு ஆன்சர் கைட்டின் என்பது சரியான பதில் ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் பாக்டீரியாக்களை கண்டறிந்தவர் யார் ஸோ உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதில் சரியான பதில் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண ஆன்சர் சரியா தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் டிமிட்ரி ஐவினோஸ்கி ஆண்டன் வான் லுவான் கூக் ராபர்ட் ப்ரௌன் ராபர்ட் கூக் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதில் சரியான பதில் டிக் பண்ண போகிறேன் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆண்டன் வான் லுவன் கூக் என்பது சரியான பதில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிடி செய்ய பயன்படும் பாலிமர் எது காம்பேக்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது செய்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய பாலிமர் எது நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நாலு ஆப்ஷனில் சரியான ஆப்ஷனு கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ டெப்லான் பாலிகார்பனேட் ரயான் பானியுலை குளோரைட் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் சரியான கெஸ்ஸிங் எதுன்னு திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆன்சரை இப்போது டிக் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாமா ஸோ தேர்டு கொஷனுக்கு சரியான பதில் பாலி கார்பனேட் என்பது சரியான பதில் அடுத்தது நாலாவது கொஷின் பார்த்துடலாம் சுட்ட சுண்ணாம்பின் வேதி பெயர் என்ன ஸோ அதற்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சுட்ட சுண்ணாம்பின் வேதி பெயர் என்ன உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு கெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சரை இப்போது டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாமா கால்சியம் ஆக்சைடு என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் டேஸ் கலோரி ஆற்றல் உடையது ஒரு டீஸ்பூன் தேன் வந்து எத்தனை கலோரி ஆற்றல் கொண்டது அதுதான் குஷின் ஆப்ஷன்ஸ் நாலு கொடுத்துருக்கோம் இருபது முப்பது ஐம்பது அறுபது உங்களுக்கான கெஸ்ஸிங் ஆன்சர் நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் இப்போ டிக் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் கெஸ் பண்ணது சரியாக தவறான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஷினுக்கான ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா டிக் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் டி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது கொஷின் நீரின் உரைநிலை என்ன நீரோடைய உரைநிலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நூறு டிகிரி செல்சியஸ் நூற்றி இருபது டிகிரி செல்சியஸ் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்ருக்கு ஆன்சர் என்ன கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் இப்போது டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆன்சர் டி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் ஒளி வேகம் நீரில் வினாடிக்கு டேஸ் மீட்டர் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஐநூறு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஐயாயிரம் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் சரியான ஆன்சர் எதுன்னு கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆன்சர் இப்போது டிக் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் டி என்பது சரியான பதில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எட்டாவது கொஷின் ஜெட் விமானம் கிளம்பும் போது ஏற்படும் இறைச்சல் டேஸ் டெசிபல் ஜெட் விமானம் வந்து போக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய சவுண்டு அதாவது இறைச்சல் வந்து எவ்வளோ டெசிபல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இருபது அறுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு நூற்றி நாற்பது ஸோ நாலு ஆப்ஷனில் உங்களோட கெஸ்ஸிங் ஆன்சர் எதுன்னு திங்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெடியா ஓகே ஆப்ஷன் டி என்பது சரியான பதில் அடுத்தது ஒன்பதாவது கொஷின் மிகவும் கனமான உலோகம் எது ஸோ மிகவும் கனமான உலோகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் லித்தியம் ஆஸ்மியம் காரியம் சோடியம் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் சரியான கெஸ்ஸிங் எதுன்னு திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ டிக் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ மிகவும் கனமான உலோகம் அப்படிங்கிறது
சின்னப்பார் கலீனா காலமைன் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கான டைமிங் போயிட்ருக்கு நீங்கள் எது சரி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆன்சரை திங்க் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆன்சர் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுடைய கெஸ்ஸிங் வந்து சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி ஆப்ஷன் அடுத்து பதினோராவது கொஷின் ரிசர்பின் மருத்துவத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதில் சரியான ஆன்சர் என்னங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஜோசப் லிஸ்டர் ஹெச் டிரேசர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃப் இபின் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் சரியான பதில் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஜஸ்ட் கெஸ் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் இப்போது டிக் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ ஆன்சர் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் சி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் பன்னிரெண்டாவது கொஷின் லப் என்ற ஓசை டேஷ் என்ற வால்வு மூடுவதால் ஏற்படுகிறது ஸோ லப் என்ற ஓசை எந்த வால்வு மூடுவதனால் ஏற்படுகிறது நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதில் சரியான ஆப்ஷன் எதுன்னு கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறு அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரியான ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏவி வால்வு என்பது சரியான பதில் பதிமூணாவது கொஷின் பிட்டுட்ரியின் பின் கதுப்பு ஹார்மோன் எது ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பேசிக்கான கொஷின்ஸ் நல்ல ஒரு கொஷின் ஸோ அதுக்கான டைமிங் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணி காட்டுறேன் சரியாக இருக்கிற பட்சத்தில் தொடர்ந்து நம்ம பயிற்சி செய்வோம் ஸோ தெரியலேன்னா வருத்தப்பட வேணாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இது ஸோ ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷனில் கெஸ் பண்ணிட்டிங்களா ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் சி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் பதினாலாவது கொஷின் மின்னலுக்கு பின் இடியோசை கேட்க காரணம் அதுக்கான நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஒளியின் வேகத்தை விட ஒளியின் வேகம் அதிகம் ஸோ அதே போல் பி ஆப்ஷன் படித்து பாருங்கள் சி ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் இதில் வந்து சரியான பதில் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் கெஸ் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம சரியான ஆன்சரை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ டிக் பண்ணிடலாமா ஓகே ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான பதில் அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஷின் பாருங்கள் சிசியத்தின் தனிம குறியீடு எண் சிசியத்தின் தனிம குறியீடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சரியான ஆன்சரை நீங்கள் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ணுவதன் மூலமாக சரியான ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன்ஸை படித்து பாருங்கள் டிக் பண்ணிடலாமா கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான பதில் அடுத்தது பதினாறாவது கொஷின் சோடியத்தின் ஹாலைட் தாது எது சோடியத்துடைய ஹாலைட் தாது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் படித்து பாருங்கள் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் சரியான ஆப்ஷன் எது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு டிக் பண்ணுறேன் சரியான ஆன்சரை அதன் மூலம் நீங்கள் சரியான ஆன்சரை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிடலாமா ஓகே சரியான பதில் பாறை உப்பு என்பது சரியான பதில் அடுத்து பதினேழாவது கொஷின் நுண்ணூட்ட சத்து முதன்மை போசாக்கு சத்துக்கள் இரண்டாம் நிலை போசாக்கு சத்து உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் தான் மேட்ச் பண்ணணும் உங்களுக்கான நேரம் ஏன்னா கொஷின்ஸில் வந்து எல்லாம் லெட்டர்ஸாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறேன் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக படித்து சரியாக மேட்ச் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஆன்சரை வந்து மேட்ச் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களால் பக்காவாக ஆன்சர்ஸை வந்து பிக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நுண்ணூட்ட சத்துனா என்ன முதன்மை போசாக்க சத்து இரண்டாம் நிலை போசாக்க சத்து உரங்க கமான் சீக்கிரம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கூடாது ஒரு கொஷினுக்கு வந்து அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது பட் நம்ம வேகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது காரணம் என்னென்னா உங்களோடய எஃபிஷியன்சி வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ பதினேழாவது கொஷின் ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாமா ஆ ஆன்சர் பி அதாவது ஒன்றுக்கு நாலு அப்படின்னு மேட்ச் பண்ணுவோம் ரெண்டுக்கு ஒன்று மூணாம் மூணுக்கு வந்து ரெண்டு நாலுக்கு மூணு அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் புவி அதிர்ச்சியின் அளவை அறிய பயன்படுவது எது இது ஒரு நல்ல பேசிக்கான கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதில் சரியான பதில் எதுன்னு கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் அதன் மூலமாக நம்ம எக்ஸாக்ட் ஆன்சரை
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கான பத்தாவது ஆண்டு தடுப்பூசி எது அதாவது பத்து வயசில் போடக்கூடிய தடுப்பூசி எதுன்னு கேட்குறாங்க அதற்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்மார்கள் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க அன்மேரிடு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் குறைவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா சரியான ஆன்சர் பண்ண முடியும் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு சரியான ஆன்சரை டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஃபண்டமெண்டலாக பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸை நம்ம பயன்படுத்திக்கோம் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் இது போடுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஒரு கேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பத்தொம்பது கொஷனுக்கு பி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இருபதாவது கொஷின் பாருங்கள் அமர்கண்ட் உயிர்கோள பதி பகுதி உள்ள மாநிலம் எது அமர்கண்ட உயிர்கோள பகுதி உள்ள மாநிலம் எது நாலு ஆப்ஷன்ஸ் பறிச்சு பாருங்கள் ஆனால் நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன் சரியான ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணுவதன் மூலமாக நீங்கள் சரியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாம்னு சொன்னீங்கன்னா நான் டிக் பண்ணிடலாம் ஓகே டிக் பண்ணிடலாமா கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் அதிக டைம் எடுத்துக்கூடாது ஸோ ஆன்சர் ஏ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்த் கொஷின் என் பவர் தேர்ட்டீன் அரை ஆயுட்காலம் டென் பாயிண்ட் ஒன் நிமிடங்கள் அதன் ஆயுட்காலம் என்ன அதற்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ் கொஷின் நல்ல ஒரு கொஷின் ஸோ நீங்கள் தான் கெஸ் பண்ணோம் ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலான்னு சொன்னீங்கன்னா டிக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி கொஷின் எனக்கு ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் எனக்கு ஆன்சரே தெரியல அப்படின்னாலும் ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வந்து நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் போயிடலாமா ஸோ ஆப்ஷன் டி இருபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் ஒரு தனிமத்தின் நேர் கதிர்கள் பெயின் பிரிட்ஜ் நிறைமாலையில் ஒரு வேறுபட்ட சூடுகளை தோற்றுவிக்கின்றன இந்த நேர்மின் அயனிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலு ஆப்ஷன் படித்து பாருங்கள் ஒரே நிறையையும் வேறுபட்ட திசை வேகத்தை கொண்டிருக்கும் பி ஆப்ஷன் ஒரே நிறை மற்றும் திசை வேகத்தை கொண்டிருக்கும் சி ஆப்ஷன் வேறுபட்ட நிறை மற்றும் ஒரே திசை வேகத்தை கொண்டிருக்கும் டி ஆப்ஷன் வேறுபட்ட நிறை மற்றும் திசை வேகத்தை கொண்டிருக்கும் இந்த நாலு பாயிண்டில் எந்த பாயிண்ட் சரியான பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு டிக் பண்ணுறேன் நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இதன் மூலம் நம்ம சரியான ஆன்சரை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸை டிக் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் நேரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ வேகமாக கெஸ் மட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கெஸ் பண்ணது சரியாக தவறான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இருபத்தி மூணாவது கொஷின் பருப்பொருட்கள் அலைநீளம் எதனை சார்ந்தது அல்ல பருப்பொருள் அலை நீளம் எதனை சார்ந்தது அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் எந்த ஆன்சரை சரின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆன்சரை கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் டிக் பண்ணுவதன் மூலமாக நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் வந்து சரியாக தவறா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் திங்க் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் டிக் பண்ணிடுறேன் டி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இயங்கும் பொருள் ஒன்றின் இயக்காற்றில் இ எனில் அதன் டி பிராலி அலை நீளம் என்ன ஸோ டீப் ராக்லை சமன்பாடு அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க லாஸ்ட் போலீஸ் எக்ஸாம் எஸ்ஐ எக்ஸாம்லாம் கேட்ட ஒரு கொஷின் பட் இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபார்முலா வந்து எந்த ஃபார்முலா வந்து சரியான ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணுவதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் ஸோ கமான் டைம் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா ஏ அடுத்தது இருபத்தஞ்சாவது கொஷின் வட்ட இயக்கத்தில் உள்ள துகள்கள் ஒன்று சம காலங்களில் சம கோணங்களை ஏற்படுத்தினால் அதன் திசை வேகம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதற்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் தான் கெஸ் பண்ண போகிறீங்க ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபைனல் பண்ணுங்கள் ஸோ என் மதிப்பை மட்டும் இருக்கும் மாறாமல் இருக்கும் திசையில் மட்டும் மாறும் என் மதிப்பும் திசையிலும் மாறும் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ண வேண்டி நம்ம ஆன்சரை செய் டிக் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கான பதில் நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் ஸோ இருபத்தி ஆறாவது கொஷின் கீழ்கண்டவற்றில் எவை சமமானவை ஸோ ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருவாங்க எந்த வேல
ஸோ அதற்கான ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கோம் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்துட்டு எந்த ஆன்சர் சரி என்று நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதன் மூலம் நான் உங்களுக்கு டிக் பண்ணி காட்டுவேன் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃபெக்டிவாக அட்டன் பண்ணுங்கள் எதுவுமே சாதாரணமாக அட்டன் பண்ணாதீங்க ஒவ்வொரு மார்க்கும் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் தான் உங்களோட எய்ம் ட்ரீம் அப்படின்னு நினச்சா தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் ஆன் பாருங்கள் தொடர்ந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இருபத்தி ஏழாவது கொஷின்ஸ் ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஏ என்பது சரியான பதில் அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது கொஷின் டேஷ் இவை கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தி வளரும் பாக்டீரியாக்கள் ஆகும் எந்த பாக்டீரியா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தி வளரக்கூடியது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க கொஷின்ஸ்க்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன் சரி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறோம் அந்த ஆப்ஷனை கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் வந்து சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணுறேன் அதன் மூலம் சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு கொஷின் இது ஸோ ஒரு பேசிக்கான சயின்ஸ் கொஷின் இது திங்க் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கான நேரம் ஸோ சயின்ஸ் டேமாக இருக்குதுனால பயப்பட வேணாம் தொடர்ந்து பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இது ஈஸி ஆயிரும் அதாவது பயிற்சி மட்டுமே வெற்றி தரும் தொடர்ந்து பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் திரும்பி ரிவிஷன் 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 போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணிடலாமா ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான பதில் இருபத்தொம்பதாவது கொஷின் பாருங்கள் டேஷ் போன்ற நைட்ரேட்டுகளுக்கு பாக்டீரியர்கள் அமோனியம் உப்புகளை நைட்ரைட் மற்றும் நைட்ரோட்டாக மாற்ற மாற்ற மாற்றுகின்றன அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சின்னதை ஒரு வாசிப்பில் ஒரு மிஸ்டேக்கு ஸோ நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்காக தான் டிஸ்பிளே காட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் அதில் இருக்குது அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன் சரி அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் ஃபைனலாக ஆன்சர் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஆன்சர் படித்து பாருங்கள் வேகமாக படித்து பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடலாமா நைட்ரோ பாக்டர் ஸோ அடுத்த கொஷின் அமில மலைக்கு காரணமான மாசு பொருள் எது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் யூனிஃபார்ம் சர்வீஸில் இந்த மாதிரி கேள்விகள் அடிக்கடி இடம் பெற்றுட்டுருக்கு அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் சரியான ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வி ஸோ ஆன்சர் கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ இன்னும் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுவது இந்த அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது தான் கொஷின் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு ஆப்ஷனில் சரியான ஆப்ஷனை நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறது வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நான் டிக் பண்ணுவேன் அதன் மூலமாக சரியான ஆன்சரை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ நாலு ஆப்ஷனை நல்லா தரமாக படித்து பாருங்கள் ஆன்சரை டிக் பண்ண போகிறேன் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்க்க முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் எந்த கரைசலுக்கு அதிக கொதிநிலை இருக்கும் ஸோ எந்த கரைசலுக்கு அதிக கொதிநிலை இருக்கும் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு ஆப்ஷனை படித்து பாருங்கள் உங்களுடைய கெஸ்ஸிங் வந்து திங்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ணுற ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணுவது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நாலு ஆப்ஷன்ஸை படித்து பார்த்து நீங்கள் தான் ஆன்சர் கொடுக்கணும் ஸோ என்னுடைய வேலை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சரில் க சரியாக வருதா தவறாக வருதா அப்படிங்கிற ஒரு கீ பாயிண்ட் தான் நான் ஸோ ஆன்சரை டிக் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் ஒரு சதவீதம் சோடியம் குளோரைட் நீர் கரைசல் முப்பத்தி மூணாவது கொஷின் பார்க்கலாம் எண்ணெய்களின் ஹைட்ரஜன் ஏற்றத்தின் பொழுது முன்னிலைப்படுத்தும் பொருள் எது ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஈஸியாக அடிச்சிருவீங்க ஸோ நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எந்த விஷயம் சரியாக இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் நான் சொல்லிடுவேன் டிக் பண்ணி அதன் மூலம் நீங்கள் சரியான தெரிஞ்சு ஆன்சரை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் முப்பத்தி நாலு கொஷின் மணல் என்பது
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் குரானா புகழ்பெற்றதுக்கு காரணம் ஸோ எதை பற்றி எந்த டாக்டர் வந்து எதன் மூலமாக புகழ்பெற்றார் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஸோ நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நாலு ஆப்ஷனில் சரியான பதிலாக வந்து நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுற ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் அதன் மூலமாக சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு வேகமாக படித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இயங்குங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து நல்லா வேலை செய்யும் ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் டிக் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆன்சர் இஸ் ஏ முப்பத்தி ஆறாவது கொஷின் முதன் முதலில் அணுக்கரு அணு மாதிரி படிவத்தினை முன்மொழிந்தவர் யார் ஸோ நான் அதுக்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஈஸியான கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின் கூட ஏன்னா அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுடைய ஆன்சர் அப்படிங்கிறது கெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ண ஆன்சர் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் நான் டிக் பண்ணி காட்டிடுவோம் அதன் மூலமாக சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வெரி குட் ஸோ ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ பி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாவது கொஷின் சலவை தூள் என்பது என்ன அதனுடைய வாய்ப்பாடு கேட்குறாங்க அதற்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் எந்த ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை சீக்கிரம் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறோம் அதன் மூலமாக நீங்கள் சரியான ஆன்சரை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது உங்களுக்கான நேரம் ஒரு புதறிவு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் பொறுமையாக இருந்து பாருங்கள் ஓகே ஆன்சர் டி ஆப்ஷன் சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு சூப்பரான கொஷின் இது பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் ரெண்டுடன் பொருத்தி கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை கொண்டு சரியான பதிலை தேர்ந்தெடு மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த மேட்சஸ் எது சரி அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் படித்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த மேட்சஸ் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு நோட் எடுத்து டக்கு டக்குன்னு மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கான ஆன்சர் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் செக் பண்ணிடலாம் சார் ஆப்ஷன் டிஸ்பிளேயில் காட்டினா தானே எங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் நான் காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்க்ரீனோட பெருசாக இருக்க கொஷின்ஸ் அதனால் இப்படி தான் காட்ட முடியுது ஸோ ஆன்சர் சீக்கிரம் கெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா மேட்ச் அப்படிங்குள்ள கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனால தான் அந்த இவ்வளோ தூரம் நான் தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ மாணவர்கள் அதிகமாக பேசிகிட்டே இருக்கிறேன்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க உங்களுக்காக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு சி அப்படிங்கிறது மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ ஆன்சர் சி என்பது சரியான பதிலாக நம்ம கொடுத்துடலாம் அடுத்து முப்பத்தொம்பதாவது கொஷின் ஆபரண தங்கத்தின் உள்ளது என்ன ஆபரண தங்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க கேள்வி நம்ம எல்லோருமே கோல்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் என்ன மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் சிம்பிள் கொஷின்ஸ் ஸோ இதுக்கு டைம் எடுத்துக்கணுமா அப்படிங்கிறது தேவையில்லாதது சி ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் அடுத்து நாற்பதாவது கொஷின் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கொஷினாக இருந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் எஸ்ஐ போலீஸ் உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு இதில் ரொம்ப ரொம்ப இந்த பகுதியிலேருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இதே போன்ற கேள்வி கூட நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த இதே வீடியோவில் ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் செயற்கை மலையை உண்டாக்க பயன்படும் பொருள் ஸோ ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டைமிங் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் சி ஆப்ஷன் என்பதுக்கு சரியான பதில் ரொம்ப அற்புதமாக ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்தீங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்காக வீடியோஸ் கொடுத்துட்டு வந்தேன் இப்போது எல்லா மாணவர்களுக்கும் பயனுள்ள ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ள ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன்னு சொன்னது இதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய பயிற்சி மையத்தில் சார்பு ஆய்வாளர் எக்ஸாமுக்காக ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு பத்து மாடல் டெஸ்ட் வந்து புக்கு ஃபார்மேட்டில் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா பயிற்சி மையத்துலேயுமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் போய் தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் பட் இங்கே ஒரு மாறுதல் தமிழ்நாட்டிலே முதல் முறையாக டெஸ்ட் பேட்சியே நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே பயிற்சி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவான டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கான புக் இது இந்த புக்கோடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு ரிவ்யூ சொல்லிடுறேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த புக்கில் பத்து மாடல் டெஸ்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நூற்றி நாற்பது கொஷின் இருக்கும் நூற்றி நாற்பது கொஷினில் பார்ட் ஏழு எண்பது வினாக்களும் பார்ட் பியில் அறுபது வினாக்களும் ஒரிஜினல் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரியே இருக்க
டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ளஸ் இது கொரியர் மூலமாக அதாவது இந்தியன் போஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பார்சலில் தான் அனுப்புவோம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நாற்பத்தஞ்சி ரூபா அடிஷனல் சார்ஜ் ஆகும் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சி ரூபா நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி அதாவது புத்தகத்தை வாங்கிட்டு நீங்கள் பணம் கொடுத்தா போதுமானது இந்த புக்கு வேணுங்கிற நபர்கள் நைன் சிக்ஸ் என்ற எண்ணுக்கு உங்களுடைய முகவரியை நீங்கள் அனுப்பிடுங்க நீங்கள் முகவரி அனுப்பின டேட்லேருந்து மேக்சிமம் ஃபைவ் டேஸ் அஞ்சு நாளைக்குள்ளே உங்களுக்கு புக்கு கை வந்துடும் ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் இப்போ வந்து மழை சீசனாக இருக்கிறதுனால புக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அனுப்பிட்டுருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த புக்கு கம்பல்சரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் என்ற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய கிளீனான அட்ரஸ் அதில் வந்து ஜஸ்ட் ஹாய் சார் எனக்கு புக்கு வேணும் அதெல்லாம் எனக்கு மெசேஜே பண்ண வேணாம் உங்களுடைய பெயர் அப்பா பேர் டோர் நம்பர் எந்த தாலுக் எந்த டிஸ்டிக் பின்கோடு உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் எக்ஸாக்டான அட்ரஸ் கொடுங்க உங்களுக்கு இந்தியன் போஸ்டல் மூலமாக தான் அனுப்புவோம் சரிங்களா அதனால் வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் ஃபோன் பண்ணலாம் எனக்கு நெசசரி இல்லை ஃபோன் பண்ணணும்னு எனக்கு நெசசரி இல்லை ஏன் அப்படின்னா நிறையா மாணவர்கள் தொடர்ந்து ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா பிஸியாக இருக்கக்குள்ள இன்னொரு மாணவர்கள் வந்து என்னடா தொடர்ந்து பிஸியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் ஆகையால் நீங்கள் மெசேஜை போட்டுருங்க அதிகபட்சம் அஞ்சு நாளைக்குள்ளே உங்களுக்கு புக்கு கை வந்துடும் சரிங்களா எந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷனும் தேவையில்லை அட்ரஸ் மட்டும் அனுப்புங்க அதாவது இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த புக்கை வாங்குகிற மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் யூனிஃபார்ம் காக்கி சட்டை கேப் போடுவதற்கு நான் கேரண்டி தர முடியும் ஏன் அப்படின்னா இந்த புக்கு வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் அடிஷ்னலாக நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அடிஷ்னலாக பத்து மாடல் டெஸ்ட்டும் அது இல்லாமல் சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு பத்தாயிரம் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸையும் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்கு காத்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் பயன்படுத்திக்கோங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா யாரோ ஒரு மாணவனுக்கு கண்டிப்பாக இது பயன்படும் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ